La théologie du salut par Bernard Guy Connaître Dieu Vivre sa foi au quotidien Porter du fruit Les douze mini-formations La neuvième mini-formation, le salut, évidence. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes vraiment réconciliés avec Dieu et que nous ne faisons pas que pratiquer la religion évangélique? Comment faire pour ne pas nous tromper nous-mêmes sur cette question d'extrême importance? Comment pouvons-nous reconnaître un croyant d'un non-croyant pourvu que cela puisse se faire? Les versets cités dans ce document proviennent de la version de Genève, sauf dans le cas d'indication contraire. Le point A. La question des évidences du salut en quelques mots. Somme 139-23-24 Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Est-il possible de fréquenter une église évangélique pendant quelques mois ou même quelques années, sans jamais être réconcilié avec Dieu, sans jamais parvenir au salut? Être si près de la vérité et si loin de l'éternité serait la chose la plus dramatique qui pourrait nous arriver, n'est-ce pas? Pourtant, cela est possible et même trop fréquent. Voici ce que Jésus lui-même déclare à des hommes et à des femmes qu'il avait côtoyés durant son séjour sur terre. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Certains doutent de leur salut alors qu'ils sont sauvés. D'autres croient qu'ils sont sauvés alors qu'ils sont perdus. Ces derniers ont le refrain, mais n'ont pas la chanson. Attention aux apparences. Il est primordial de savoir si nous sommes sauvés ou perdus, car être sauvé, pardonné et réconcilié avec Dieu est la chose la plus importante qui soit. Il est aussi important de pouvoir discerner si les gens autour de nous sont perdus ou sauvés, pour pouvoir les accompagner dans leur cheminement vers le Seigneur. Ultimement, le Seigneur est celui qui voit les cœurs et qui sait de façon certaine si une personne est perdue ou sauvée. Gare au jugement hâtif et superficiel. Mais comment donc savoir si vous êtes réellement sauvé en examinant votre cœur et votre vie à la lumière des tests suivants de la parole de Dieu? Les sept premiers tests pourraient vous donner la fausse impression que vous êtes réconcilié avec Dieu, alors que vous ne l'êtes pas vraiment. Le point 1. Ce n'est pas parce que vous adressez à Dieu des prières que vous êtes réconcilié avec lui pour autant. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ésaïe 59, 2. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le point 2. Ce n'est pas parce que vous avez une connaissance intellectuelle de la Bible et de la théologie que vous êtes réconcilié avec Dieu pour autant. L'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent de témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le point 3. Ce n'est pas parce que vous fréquentez régulièrement une église évangélique et que vous participez à ses diverses activités que vous êtes réconcilié avec Dieu pour autant. 
Première épître de Jean, chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Le point 4. Ce n'est pas parce que vous chantez des cantiques du Gène éternel ou du célébrant Dieu ou même du Hillsong que vous êtes réconcilié avec Dieu pour autant. Amos, chapitre 5, verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le point 5. Ce n'est pas parce que vous avez adopté le langage biblique que vous êtes réconcilié avec Dieu pour autant. Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 2 et 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Le point 6. Ce n'est pas parce que vous avez des amis chrétiens que vous êtes réconciliés avec Dieu pour autant. Évangile de Luc, chapitre 17, verset 34 à 36. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le point 7. Ce n'est pas parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne ou que vous avez fréquenté l'école du dimanche que vous êtes réconcilié avec Dieu pour autant. Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Application les humains ont tendance à juger les autres aux apparences. Par exemple, si quelqu'un fréquente une église évangélique ou dit croire en Jésus-Christ, on aura tendance à le considérer aussitôt comme croyant sans vraiment approfondir la question. Mais il se peut que la personne ne soit pas chrétienne du tout. Quelles précautions pourrions-nous prendre pour éviter que des personnes non chrétiennes se pensent chrétiennes, ce qui serait vraiment dommage? Le point B. Lire les textes bibliques suivants pour comprendre quelles sont les principales évidences du salut. Explorez chacun de ces points et discutez-en entre vous. Le point 1. Est-ce que vous avez mis un jour votre entière confiance en Jésus seul, qui est mort à votre place et ressuscité des morts, pour recevoir le pardon de vos péchés et pour commencer une vie nouvelle soumise à Dieu? Les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le point 2. Avez-vous soif de Dieu? Psaume chapitre 42, verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Le point 3. Est-ce que la parole de Dieu vous intéresse? L'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Le point 4. Est-ce que vous cherchez à éviter le péché et si vous y tombez, est-ce que vous avez le réflexe de le confesser et de vous en détourner par la force de Dieu? La première épître de Jean, chapitre 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Le point 5. 
Est-ce que vous avez le désir de suivre Jésus, de lui plaire et d'obéir à sa parole? L'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le point 6. Est-ce que vous aimez les frères et sœurs en Jésus-Christ? Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Le point 7. Est-ce que vous avez le désir de parler de Jésus aux autres? Les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Le point 8. Est-ce que vous avez le témoignage de Dieu qui résonne dans votre cœur? Épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le point 9. Est-ce que vous persévérez dans la foi? Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Le point 10. Est-ce que Dieu vous ramène à lui lorsque vous vous en éloignez? Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 7, et 8, et 10. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout son part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Le point 11. Est-ce que votre espérance et votre avenir sont fondés sur Dieu? L'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 19 et 20. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le point 12. Est-ce que vous avez l'assurance de la vie éternelle que la parole de Dieu donne à tout être humain qui met son entière confiance en Jésus. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Conclusion Si, après avoir examiné votre cœur à la lumière de ces tests bibliques, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, ne vous découragez pas. Aujourd'hui même, mettez votre entière confiance en Jésus seul pour être pardonné de vos fautes et pour commencer une vie nouvelle, soumise et agréable à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, et mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Recevez le cadeau de la réconciliation avec Dieu en plaçant votre confiance dans l'œuvre de Jésus, sa mort pour vos péchés et sa résurrection à la droite du Père. Soumettez maintenant votre vie, votre avenir et votre éternité à sa Seigneurie en vous détournant de vos fautes par sa force et en lui demandant pardon pour vos péchés. Vous commencerez alors une vie nouvelle sous le regard bienveillant de Dieu. »